ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಿವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಲೆಗರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ನಾವು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹು
ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತದನಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವರ್ಗವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷಾ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ವೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷಾ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷಾ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಟು ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷಾ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಅಂಟು ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟು ಭಾಷಾ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಭಾಷಾ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ತಮಿಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮಿಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ತಮಿಳು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಮಿಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಲ್ಕಪ್ಪಿಯ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಲ್ಕಾಪಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಮಿಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಲ್ಕಾಪಿಯಾರವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ತೊಲ್ಕಾಪಿಯಂ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಮಿಳು ಈ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ
ಭಾಷೆಗಳ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವೈಟ್ ಎಲಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೇಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯು ಅಂಟು ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಂಟು ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯು ಕೂಡ ಇದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಲ್ಕಾಪಿಯಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಲ್ಕಾಪಿಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ಎವರ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೇ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸಿಲ ಸೊ ಇಸಿಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಇಸಿಲ ಪದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಅಶೋಕನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಇಸಿಲ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಏ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಸಿಲ ಪದದ ತಮಿಳು ಪದ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಎ ಇಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪದ ಕನ್ನಡದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಇವರು ಇಸಿಲ ಪದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಕೃತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನುವಾದಿತ ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ರಚನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕವಿರಾಜದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಿಗೂ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ ಇದರ ಒಂದು ಕಾಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶುಕ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವು ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಇದರ ಕೃತಿಕಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆ ಶಿ ರಾಜ ಇವರ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಾಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಶಿ ರಾಜ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರೆಯನ್ನು ಕಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲ ಮಧ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರ ದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಏನಿದೆ ಇದು ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡ 
ತತ್ಸಮ ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ತದ್ಭವ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾ ಒಂದು ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಪೋಷಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇದ್ದು ಜನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪೋಷಕ ಭಾಷೆ ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಲೀಲಾ ತಿಲಕಂ ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂ ತೊಲ್ಕಾಪ್ಯಂ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಲ್ಕಾಪ್ಯ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಲ್ಕಾಪ್ಯಂ ಇದರ ಒಂದು ಕಾಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಇದಾವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವು ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಉಪಭಾಷೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಲ್ ಎ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರ್
ತಪ್ಪು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕಲಿತೀರಿ ಸರಿಯಾದರೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಮತ್ತು ತುಳು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸೇರಿದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂತೀನ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಅಥವಾ ನಿಘಂಟನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಫ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ